الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين للوانج تا الله لسنيور دي موند que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des envoyés, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Amma ba'du fa fi kitab al-mustadrak lil hafiz al-muhaddis abi abdillah al-hakim min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh annahu qal qal rasulullahi صلى الله عليه وسلم ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة ومن خرج مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرف في الجنة. dans le livre al mustadrak du hafiz le muhaddis abu abdullah al hakim d'après ali ibn abi talib que allah l'agré le messager de allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que chaque fois que quelqu'un va le soir rendre visite à un malade il sera accompagné de 70 000 anges qui invoquent Allah pour qu'il lui pardonne, et ce jusqu'au matin. Et il aura un jardin au paradis. Et celui qui sort le matin pour rendre visite à un malade, il sera accompagné de 70 000 anges qui demandent à Allah qu'il lui pardonne et ce jusqu'au soir et il aura un jardin au paradis. قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل يعود مريضا ممسيا أي من عاد زار مريضا مسلما في وقت المساء وهو ما بعد غروب الشمس إلا خرج معه سبعون ألف ملك حتى يصبح يخرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يطلع الفجر dans ce hadith le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que celui qui va au chevet d'un malade de musulman il lui rend visite pendant la nuit c'est à dire après le coucher du soleil il aura soixante dix mille anges qui vont faire des invocations de demande de pardon en sa faveur jusqu'au lever de l'aube. Ces 70 000 anges vont faire l'estirfar en sa faveur, c'est-à-dire ils vont demander à ce que Allah pardonne à ce visiteur et ils vont le faire toute la nuit jusqu'à l'aube. Et en plus, ce visiteur gagnera un jardin au paradis. وكذلك من خرج صباحا أي بعد الفجر فإنه يخرج معه سبعون ألفا من الملائكة يستغفرون له حتى تغرب الشمس فمن بكر في عيادة المريض كان ثوابه أعظم. celui qui va visiter un malade pendant la journée c'est-à-dire après l'aube, il sera accompagné lui également de 70 000 anges qui vont faire le stirfar en sa faveur jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, celui qui va 
le plus tôt possible dans la journée rendre visite à un malade, il aura une récompense encore plus grande. فمن بكر في عيادة المريض كان ثواب أعظم فائدة ونفعا له لأن من وقت خروجه لعيادة هذا المريض المسلم يكونون معه فيستغفرون له إلى آخر النهار يظلون يستغفرون له إلى آخر النهار Le plus tôt, le visiteur va au chevet du malade le plus il aura des récompenses. Car depuis le moment où, où il sort pour se diriger vers ce malade, pour lui rendre visite, il aura les 70 000 anges qui vont faire de l'esterfar en sa faveur jusqu'à la fin de la journée. Ils vont demander à ce que Allah lui pardonne jusqu'à la fin de la journée. إذا بكر يكون أكثر ثوابا فإذا خرج لعيادة المريض المسلم من أول الليل يكون أعظم ثوابا مما إذا خرج بعد ثلاث ساعات أو ساعتين من غروب الشمس. Il en est de même pour celui qui va visiter un malade après le coucher du soleil. Le plus tôt il y va le plus de récompenses il gagnera. S'il sort de chez lui pour aller rendre visite à un malade musulman, au tout début de la nuit, il aura encore plus de récompenses que s'il s'est dirigé après trois ou deux heures du coucher du soleil. أنه يجعل الله له بستانا في الجنة والبستان في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Par ailleurs, les deux, celui qui visite pendant la journée et celui qui visite au soir, les deux auront, grâce à cette bonne action, qui est la visite donc d'un malade musulman, les deux auront un jardin au paradis. Et le jardin au paradis vaut mieux que le bas monde et ce qu'il contient. Le bas monde et ce qu'il contient n'équivaut même pas à un seul des jardins du paradis, ces jardins que Dieu a réservés aux croyants. Le bas monde et ce qu'il contient n'équivaut même pas à un seul arbre du paradis. Les arbres du paradis ont un tronc en or. Et les fruits des arbres du paradis sont abondants. Ils ne sont pas interrompus. كلما قطع الرجل من أهل الجنة ثمرة عاد مكانها مثلها مثل هذه التي قطفها يعود مكانها وهكذا إلى أبد الآباد. Chaque fois que quelqu'un cueille un fruit d'un arbre au paradis, Allah fait repousser un autre à sa place. Un autre qui est exactement comme celui qui a été cueilli. Et ce sera ainsi sans fin. Le goût des fruits au paradis n'ont pas de ressemblance avec le goût des fruits du bas monde. L'odeur également n'a pas de ressemblance. Et même le bel aspect. Ce qui est commun, par contre, c'est le nom. 
l'appellation. Ici, sur cette terre, il y a des palmiers avec des dates de différentes catégories. Et au paradis également, il y a des palmiers avec des dates de différentes catégories. Il en est de même pour les pommes, pour les figues. Tous les fruits du paradis ont en commun avec les fruits du bas monde le nom. أما من حيث الطعم والمنظر والرائحة فلا نسبة بين سمار الدنيا وبين سمار الجنة. من du point de vue du goût, de l'aspect et de l'odeur, il n'y a aucune correspondance avec les fruits du paradis. فبهذه الحسنة وهي عيادة المريض المسلم يعطي الله تعالى هذا المسلم. الذي عاد المريض هذا الثواب العظيم بشرط أن تكون عيدته لوجه الله تعالى تقربا إلى الله تبارك وتعالى. Cette visite du malade musulman permet aux visiteurs de gagner une grande récompense, mais à condition que ce soit fait pour l'agrément de Dieu, sincèrement. ينوي عندما يعود المريض أن الله تعالى شرع لعباده المؤمنين عيادة المريض يقول أنا لذلك أعوده لا لأن يكافئني هذا الشخص فيما بعد إذا تعافى ثم مرضت أنا. Lorsque le visiteur se rend au chevet du malade pour l'agrément de Dieu il se remémore que c'est Allah qui a rendu cette visite méritoire. Il se dit, c'est pour cela d'ailleurs que je rends visite à ce malade. Ce n'est pas pour qu'il me soit reconnaissant par la suite quand il sera guéri et que moi, à mon tour, je serai malade. La yanwi al-mukafa'ata wa la yanwi an yuqala anha. فلان يحفظ الود والعهد أما الذي يعود المريض المسلم من أجل أن يقال إن فلانا يحفظ الود والعهد فهذا ليس له ثواب لأن كل عمل من الحسنات ليس فيه ثواب إلا إذا كانت نيته خالصة لله تعالى مسيك الكان se rend visite pour que le malade à son tour lui rende visite si jamais un jour il tombe malade. Si le visiteur cherche à ce qu'on dise, un tel, c'est quelqu'un qui tient les liens d'amitié, qui respecte les liens d'amitié, alors il n'aura pas de récompense. Car tout acte de bien... Si il n'a pas fait l'intention de rechercher l'agrément de Dieu, alors il n'y aura pas de récompense. هذا العمل الخفيف وهو عيادة المريض المسلم فيه توثيق عور المحبة بين المسلمين وتأكد طلبها بين ذوي القربة. Cet acte qui n'est pas très difficile à faire, à savoir rendre visite. Un malade musulman. Il raffermit les liens de l'amour au sein de la communauté. Et c'est un acte qui est encore plus important lorsqu'il s'agit de rendre visite à un malade qui est de surcroît un proche parent. ويدعو الله له ولا يطيل الجلوس عنده فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. المساجد دو الله صلى الله عليه وسلم quand il se rendait auprès d'un malade pour lui rendre visite 
et lui disait ce que nous comprenons, ce dont nous comprenons en français, comment tu vas, comment tu te trouves. Et il fait des invocations en sa faveur. Il ne prolonge pas trop la position assise auprès de lui. Il convient donc de prendre en considération ces sujets lors de la visite. Hazal Abdul Muslim, Allazi Kharaja, Li'iyadatin Muslim al-Marid, Yu'tihi Allah Ta'ala, Takarruman, Watafadulan, Hazal Ajra al-Azim, Laulam Yakum Fihi, Mina Thawabi, Illa Stirfaru, Sabina Alfa Mina al-Malaikati, Lakana Zalika Ajran Kabira, Wathawaban Jazila. Cet esclave musulman qui est sorti pour rendre visite à un malade musulman obtiendra de la part de Dieu, par honneur, cette grande récompense. Et même s'il n'y avait pas d'autre récompense que la demande de pardon faite par 70 000 anges, cela aura été extrêmement important. Allahumma haqqna bizalik. Allahumma haqqna bizalik. Allahumma haqqna bizalik. Oh Allah, fais que nous mettions en œuvre cela, fais que nous appliquions cela, fais que nous réalisions cela. Wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alameen. Al-warithu al-rashid al-sabur al-lazhi laysa ka mithlihi shay'u وهو السميع البصير